నమస్కారం ఆర్కే టీవీకి స్వాగతం నా పేరు శ్రీనివాస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం నూతన హంగులతో రైల్వే స్టేషన్ ను తీర్చిదిద్దుతాం గుడ్స్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రారంభోత్సవంలో జిఎం వినోద్ కుమార్ యాదవ్ సొంత భవనానికి మారనున్న జిల్లా మత్స్యశాఖ కార్యాలయం రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాలను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే ప్రయాణికులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచన జిల్లా కేంద్రంలోని పశు సంవర్ధక శాఖ కార్యాలయ ఆవరణలో మత్స్యశాఖ నూతన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు నూతన జిల్లాలు ఏర్పడంతో మత్స్యశాఖను పశు సంవర్ధక శాఖ పరిధిలోకి మార్చడం జరిగింది ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్న అద్దె భవనంలో ఉన్న మత్స్యశాఖ కార్యాలయాన్ని ఇక్కడికి మారుస్తుండటంతో ప్రభుత్వానికి వేల రూపాయల ఆదాయం మిగిలనుంది అయితే ఇక్కడికి కేవలం జిల్లా కార్యాలయాన్ని మాత్రమే మారుస్తుండడం సంఘ కార్యాలయాన్ని ఎక్కడికి మారుస్తారో తెలియాల్సి ఉంది Superintendent of Fisheries Department. We are shifting our office to, to animal husbandry we, because the government of Telangana instructed to shift this office to animal husbandry department. Uh, therefore, for this purpose, uh, we are uh, safe the rent of the private building. Uh, we will be shifted uh, our office within a week. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగన్వాడీల వేతనాలు పెంచడం అభినందించదగ్గ విషయమే కానీ అంగన్వాడీ సెంటర్లకు సరఫరా చేసే పోషకాహార గుడ్లలో నాణ్యత పాటించకపోవడం శోచనీయం సెంటర్లకు పదిహేను గ్రాముల గుడ్లను అందించాల్సి ఉండగా కేవలం ఎనిమిది నుంచి పది గ్రాముల గుడ్లను అందిస్తుండటంతో అంగన్వాడీ టీచర్లపై పిల్లల తల్లిదండ్రులు గర్భిణీలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మార్కెట్లో లభించే గుడ్ల కంటే సెంటర్లకు సరఫరా చేసే గుడ్లు చిన్నవిగా ఉంటున్నాయి ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి సెంటర్లను సక్రమంగా నిర్వహించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు పోషకాలుతుంది ఈ విషయంలో కొంచెం ఆలోచించి అన్ని సక్రమంగా ఇది గుడ్ సైజ్ మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుందని జిల్లా కేంద్రంలోని రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాలను స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ గౌడ్ పరిశీలించారు రైల్వే స్టేషన్ లో నిర్వహిస్తున్న క్యాంటీన్ ప్రయాణికుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన తాగునీటి కులాయిలను ఆయన పరిశీలించారు ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తగు ఏర్పాట్లు చేయాలని స్టేషన్ అధికారులను ఆదేశించారు ఎమ్మెల్యే
प्राफिट शू कंपनी षो रूम नूत हंगल तो शनिवार प्रारंभ रूम मेनेजर चपारू तम षो रूम नूत मोडल्स अदाटना मार्केट रंग में काज सेव तम वंत सहाय का प्रजा को तोडपा निर्वाहक आह्वाना मेरोज प्रेस मीटिंग पात्रिक मित्र की प्रिंट मीडिया अंडिया प्रतिनिधुकी ना नमस्कार प्राफिट शू कंपनी पंद तोबई अक्टोबर मुफ्त प्रारंभ जी प्रारंभ षापल तो प्रारंभ की क्रमेपी सुमार नूट ईद षापल वरक जो जी इप्डू आंध्र तेलंगा कर्नाटक मूड राष्ट्र मन कंपनी व्यापार निर्वहिस्तूंगाचेटी मोस्टली नलभ नीचे नलभ षापल मध्य नलभ रु नलभ रूम षापल वरकू प्रस्तमी यह नलब रही वापल का चेयरने टारगेट पे दागी इक महबूब नगर को वेटपी मैं इक पन्न संवस गत पन्न संवस बिजनेस मैं पीपल तो मंच रेस्पे कंपनी को मैं गुड विल क्रिएट दाने भाग में षो रूम में मल्ल पात पद्धति मार्च नवे डेस्क अगुण उड़ेलाो रूम तीर्चे अट्ला मोडल्स इपू प्रस्त कलागुण राबो इपू तरा नचे विधा मोडल्स सैलक्टी प्रस्टेज षो रूम का दी तैयार जी को महबूब नगर परसर प्रात प्रजो इधरला मम आदिस्तार आशिस्तु प्रारंभी व्यापार ये सामजे चूसको आ सजा की को मन के चेतन आने सपोर्टिंग एदे मंच कार्यक्रम उन्यो दाने टर्न ओवर को भाग पर्संटेजी सामाजिक कार्यक्रम विनियोगस्त जो सो सोशल अवेरने कार्यक्रम भाग मैं होमियो मेड सप्ले राष्ट्र चिकेन गुनिया इलां व्याधु मैं अंत व्याधु प्रबल राष्ट्र व्याप्त अंत अ मैं कंबई आंध्र प्रदेश में उ राष्ट्र व्याप्त कर्नाटक मूड राष्ट्रीय मैं अट्ला जो इकडा लोकल का मंच कार्यक्रम अनेकोस्ते दाखिल मावंत सहकार मैं अंदे सदर्भ में तेजे जो प्राफिट मेनेजर प्राफिट शू कंपनी में हम पच्चीस साल दो साल से एक्सपीरियंस है प्रॉफिट में हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा ग्रोथिंग को प्रॉफिट में ऐसे और और कितने लोग खाली हम सबको नौकरी मिलना जॉब्स में ऊपर आना सबको सपोर्टिंग रहता है प्रॉफिट विलेकर मित्र की प्रारंभोत्सव सामने वो धन्यवाद इकड़ा न्यूटन नूत प्रारंभ प्राफिट शू कंपनी शो रूम ने मन महबूब नगर प्रजल आदिस्टी मुझे गत इला आदरी इक मुझे पुनः प्रारंभि को रूम ने मनी मैं कह नूत क्रोत मोडल्स अभी इंट्रड्यूस मल्टी ब्रांडेड नाशनल ब्रांड्स अभी इंट्रड्यूस सो दी आदरी षो रूम मुझे तस्कान आशिस्ना जिला के रैलवे स्टेशन नूत गूड्स प्लाटारम सौत् सेंट्रल रैलवे जनरल मेनेजर विनोद कुमार यादव प्रारंभ अन आये मीडिया सवेश महबूब नगर रैलवे स्टेशन अन्नी वसत कल चर्कमान सिकींद्राबाद ना महबूब नगर वरक डबुल लाइन त्वर एर्पड़चे एलक्ट्रिकल सिस्टम स्टेशन एलईडी सूचक बोर्ड अंत मुझे आये एम एल श्रीनवास गौड तो कल स्टेशन परसरा परशी
హైదరాబాద్ టు మహబూబ్ నగర్ డబుల్ లైన్లు తొందరలోనే ప్రారంభమవుతున్నాయి మరి వారికి మా మహూనా జిల్లా ప్రజల తరఫున వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం మరి దీనికి మా ఎంపీ గారు జితేంద్ర రెడ్డి గారు కృషి చేయడం జరిగింది మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రతిపాదనలు పంపబడడం జరిగింది ఈ డబుల్ లైన్లతో పాటుగా ఈ రైల్వే స్టేషన్లో చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు రోడ్లని క్లోజ్ చేయడం రోడ్లు వెంబడి డ్రైన్లు క్లోజ్ చేయడం అండర్ బ్రిడ్జ్లు మోతీ నగర్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ వార్డ్ నుంచి వచ్చేటువంటి పబ్లిక్ అండర్ బ్రిడ్జ్ నుంచి కూడా రిపేర్లు చేయలేకపోవడం వర్షం వచ్చినప్పుడు ప్రజలు నానా రకాలుగా వస్తపడడం రైల్వే స్టేషన్ వల్ల పబ్లిక్ హ్యాపీ ఉండాలి రైల్వే స్టేషన్ వల్ల పబ్లిక్ ఇంకా ఎక్కువ సౌకర్యాలు ఉండాలి కానీ కొంత సమన్వయ లోపం వల్ల ఎక్కువ అసౌకర్యాలు దొరికిస్తున్నాయని చెప్పి మరి జేఎం గారు దృష్టి తీసుకుపోయినాం సద్దలగూడ నుంచి వచ్చే రోడ్డు కావచ్చు రైల్వే సుభాష్ నగర్ నుంచి వచ్చిన రోడ్డు ఇవన్నీ ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసి రోడ్లు అన్నీ కూడా అప్రోచ్ రోడ్లు ఇవ్వాలి డబ్బు కావాలంటే మేము ఇస్తాం రోడ్ వేయడానికి డ్రైన్ వేయడానికి కానీ రోడ్లు బంద్ చేసి ఈ రైల్వే బోర్డర్ అని చెప్పి బంద్ చేస్తే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పి తొందరలో పరిశీలిస్తామని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా మన్నెంకొండ రైల్వే స్టేషను పక్కన కోటకాదిరే ఉంది మన్నెంకొండ రైల్వే స్టేషన్ ఏమో మన్నెంకొండ దూరం ఉంటుంది కోటకాదిరే ఏమో చాలా దగ్గర ఉంటుంది పబ్లిక్ కన్ఫ్యూజన్తో దూర ప్రాంతాల్లో దిగుతున్నంటే దానికి ప్రతిపాదన పంపితే చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా టీడీ గుట్ట దగ్గర బ్రిడ్జ్ కట్టాలి దానికి తొందరగా అనుమతి ఇచ్చినట్లయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మేము షాంకింగ్ చేస్తాం రైల్వే నుంచి అనుమతులు కావాలని చెప్పి టీడీ గుట్ట దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జిని గురించి కూడా మేము అడగడం జరిగింది గతంలో కూడా మేము అడగడం జరిగింది ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్ కూడా కొద్దిగా మోడర్న్గా చేసి ఇక్కడ సై సైకిల్ స్టాండ్ మోటార్ స్టాండ్ దగ్గర కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు అవి లోకల్ వాళ్ళకే ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి పనులు కూడా అని కూడా మేము వారికి కోరడం జరిగింది మేము ఇక్కడ వచ్చి మేము కూర్చున్న సంగతి జీఎం గారు తెలియదు తెలియక ఆయన వేరే చూడడానికి పోవడం జరిగింది వెంటనే మేము వచ్చిన తెలియదని వాళ్ళు రావడం జరిగింది కనుక మళ్ళీ ఆ సమస్యలన్నీ విని ఖచ్చితంగా మేము కంప్లీట్ చేస్తా అని చెప్పి మాట ఇచ్చినందుకు జీఎం గారికి మేము థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం మరి జీఎం గారు వచ్చినప్పుడు ఎట్లయితే అన్ని ముస్తాబ్ చేసి అన్ని రకాలుగా ఏర్పాటు చేశారు ఇది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా ఇదే విధంగా ఉండేటట్లు సంబంధించినటువంటి అధికారులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మేము ఏదైనా చేయాలనుకుంటే గ్యారంటీగా మరి అధికారులు ఏమని చెప్తే మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా రోడ్లు వేయడానికి మా ప్రతిపాదనలు కూడా మేము ఇస్తాం కనుక పబ్లిక్ చుట్టుముట్టు ప్రాంతాల వాళ్ళకు ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని మేము విజ్ఞప్తిస్తాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ that you came all the way to meet me i convey my sincere thanks to honorable v srinivas god garu honorable mla who came all the way to meet me he has given me representations as he must have mentioned to me uh, there are many issues i have got three representations from uh, honorable mla garu and certainly we are going to consider all these requests so that these suggestions can be fulfilled for the benefit of passengers today we are inspecting this sec- section and uh, top priority of uh, indian railway is safety safety is our top priority so that is the main item which we are looking today and in addition to safety passenger availability is another very important item for railway and uh, it is the effort of ministry of railways to provide the maximum facility to our passengers uh, as you may be aware today we have inaugurated one good platform that will help the local industry for energy conservation this entire section has been converted into led this station also has 100% led lighting so this provides energy conservation and along with a better lighting at the platforms in last 2 3 years we have provided washable apron on platform number 1 then platform number 1 surface has been improved we have made provision for pre cooling arrangements so that uh, ac coaches which start from here they can be cooled as far as secunderabad mehboob nagar doubling is concerned 
uh, that work is sanctioned along with electrification. There were some issues regarding electrification which is uh, which has been referred to railway board and uh, it will be finalized within this week and we are very hopeful that work of Sikandrabad Mehbub Nagar Dublin will start very soon because tenders have already been invited by Rail Vikas Nigam Limited and they are in the final stage of uh, finalization. So the work will start very soon. Maybe in, in this month only, by the end of month of March, we will be able to start the work. And once we start the work, we will try to complete this work within three years. So that will be double line with electrification of both lines. Now the remaining portion that is Mehbub Nagar Dhon, Mehbub Nagar Dhon. For this survey work was sanctioned in the last financial year, 2016-17. And uh, we have given a lot of priority to this work. And I am happy to inform you that we have already completed the survey. Survey has been completed, feasibility report has been prepared. And this report means within a period of one year we have completed all these formalities. And uh, this report is being submitted to Railway Board. Railway Board uh, takes some time and we are quite hopeful with the help of uh, Honorable MP Garu, Honorable MLA Garu and with help of other representatives, I am quite hopeful that maybe in next, finan next financial year this section, doubling of this section can be sanctioned. So this complete section can be of double line. Now there is another work, uh, Gadwal Macheria section. This work was identified by Ministry of Railway to be implemented as a joint venture with uh, Government of Telangana. This length is 184 kilometer and the co uh, cost of this work is around uh, 920 crores. We are in discussion with uh, Telangana government and I am quite hopeful this joint venture agreement will be finalized very soon. Once this agreement is finalized, this work is going to be executed as a joint venture arrangement between Government of India, Ministry of Railway and Telangana government. As far as uh, this uh, another line, Devar Kadra Krishna section. There, Mahbub Nagar, Munirabad. The work to the extent of 28 km in Dewar, Dewar Kadra, Jaklir. This has been completed. And Commissioner of Railway Safety has already cleared this section for running the passenger train. As I was mentioning, the trial runs are being carried out. And very soon, in very near future, on this 28 km section, we will be introducing passenger train. Honorable MLA Garu has given the representation and this representation carries many important works which includes improvement of station building, circulating area, some ROV, RUV, some road connectivity, even the additional facilities on platform and for a stoppage of few trains. We are certainly going to look into this and improving passenger amenity is our priority and that is our objective to meet people so that we get suggestions, we get recommendations and based on those recommendations, uh, Railway Ministry has its own process. Very soon we are going to finalize our uh, works program and certainly some of the works which are, uh, which, which are mentioned by Andrevul MLA Garu in the representation, certainly we are going to take up some of the works. As far as stoppage of mail express trains, wherever we go, we get lot of requests for stoppages of mail express trains. And there I just two minutes I would like to explain as far as long distance mail express trains are concerned, <coughs> if we start stopping these trains at every station, it is going to take, the travel time is going to increase. So we are required to keep a balance. I am not saying that long distance trains will not be stopped at some important stations where, where more passengers are there. But only issue is this, for this long distance trains, uh, even if we stop for one minute or two minutes, we lose around eight to ten minutes. And if we are losing eight to ten minutes for stopping a train at one station, it impacts the complete timetable. If a train is going from Bangalore to Bombay or Delhi, if we stop at one station, the complete timetable is to be changed. So mostly mail express trains, stoppage of mail express trains are decided at the time of announcing new timetable. A new timetable are announced once in six months. So all these suggestions are very useful to us because when we get all these suggestions, we do lot of groundwork. 
and the groundwork is this while the stopping mail express trains should be avoided at the same time mail express trains has to be stopped where there is demand so basically we do lot of or groundwork survey we see that if you have demand for stopping certain train for five stations out of those five stations which station is more important from where we can get the passenger so certainly what honorable mla garuj and other representative the way you came all the way to meet me uh, we were delayed little bit uh, little bit we are behind schedule because in between also we met lot of representatives and i had to spend lot of time bulletin mein chhe mundu headlines maro sar chuda नूतन हंगुल तो रैलवे स्टेशन तीर्चिदा गुड्स प्लाटा प्रारंभोत्सव में जीएम विनोद कुमार यादव सवत भवना मार जिला मत्स्यशाख कार्यलय रैलवे स्टेशन परर परशी एम एल प्रयाणीक अर्पाटी सूचना इवीपुर अपडेट मरी वार्ता चूस्ट आर्के प्रति दुश्यम प्रजापक्ष